今天我要给大家讲的是煤炭地下计划，它的英文名是 UCG， 在这个行业有很多英文缩写，很多在碳氢化合物领域工作的人呢，都认为 UCG 是指非常规器，但其实它是指煤炭地下计划。北美是用“地下计划”这个词来形容这种技术的。我觉得我们可以形容，目前这个时代呢，是一个动荡的时代。当然，我认为目前这个时代也可以称作是一个能源的时代。大家都可能都见过这样一个图表，右边是美国、澳大利亚这样人均能源消耗大的国家，而右下角这边是像中国、印度这样人均能源消耗较小的国家。在未来二十三十年，对能源的需求将是巨大的。随着人口的膨胀，对能源的需求肯定是不断上升。可是呢，全球有超过百分之二十五的人口仍然没有使用到电能，所以我们需要寻找更多的能源。有的能源很理想，有的能源并非如此。目前，核能突然一下子。淡出了人们的视野。谁能想到六个月前日本核泄漏会使得现在人们谈核色变？而风能，我之前在欧洲工作，英国那边是大力倡导风能的使用，可是当天气温度很低的时候是没有风的，因此也不能发电。太阳能是比较贵。而我本人很感兴趣的是地热能，可是地热能发展起来比较的慢，而优点最多的就是煤炭地下计划。我下面也想向大家介绍一下这种技术。化石能源将继续成为我们能源的主要来源，不论是短期还是长期，我看。我不能预见到太阳能的广泛使用，但是化石燃料肯定是将继续广泛使用的。全球百分之九十的能源，化石能源都是存以碳的形式存在。我作为地质学家很多年，但是当我看到右下角的这个图表时，十分的震惊。这也是我今天向大家介绍 UCG 的原因之一。你看到这一个图表上，化石燃料存在于碳和存在于天然气和石油的比例是相差悬殊，百分之九十的化石燃料都是以碳的形式存在。可是大多数的碳要么是埋藏太深，不易开采。要么就是褐煤，使用价值不大。如果使用煤炭地下计划，那么有很大比例的煤炭都可以重新得到利用。当然，有多少比例的煤炭能够得到应用，目前还是未知数，但是肯定是大量的。而煤炭的另外一个优点是它分布的很广。我们刚才有谈到具有划时代变革意义的页岩气。我不太清楚页岩气的存在是不是比较广泛，但是煤炭是存在于普遍存在于全球各地，大多数国家国家都是有煤炭资源。澳大利亚每年的能源进口大约都是两亿五千。万桶石油当量，但其实我们并不需要进口这么多。如果我们意识到有多少煤炭资源存在于澳大利亚，并且对这些资源进行开发，那么什么是煤炭地下气化呢？如果你曾经住在郊区，要坐车去城市、上大学，你们可能会经过一些煤气厂。当时的气是还不是天然气，用的是家用气。家用气是煤炭开采之后运输，放到煤气罐中，运到悉尼，加热之后生产气，然后再供应到每家每户。而煤炭地下计划是开采
运输和化学变化都是在地下完成，不用在地下或地上做其他的任何工作，只用是挖两条长长的管道。你可以顺着煤层。挖几百米长的管道，这和长臂开采有些类似。这边是一个化学方程式，很简单：碳和水加热之后生成氢气和一氧化碳，这就是合成器。我们进行地下开采的时候，是挖两个长的管道，而这个加热是通过加热部分的煤炭获得的。右下角的这个图显示的是煤炭地下开采，一个管道是输入空气、氧气和蒸汽，另外一个管道是。生产管道是将天然气排出地外。下面这个图表是一个完整的煤炭地下气化的一个操作图。氧气输入到地下，输入到煤层中，然后呢，生产的合成器在从另外一个管道中排出。排出的合成器进行分离，获得二氧化碳，然后进行固存。合成器的优点是，它可以减少二氧化碳的排放，尤其是在发电厂利用合成器的时候，可以减少二氧化碳的排放。我们可以进行一个清洁的柴油生产。Link Energy 这个公司就是采用气转油，他们有一个气转油的工厂，可以生产柴油、化学、化工原料，还有一些用于交通的油。这边还有一个例子，是一个氢发电站，零排放。在英格兰中部有三所大学，他们有一个研究中心是进行化石燃料效率的研究。我们可以通过煤炭地下计划来开采这些化石燃料。他说，这个研究中心的一个教授跟我说，他说，煤炭地下计划是进行开采化石燃料最好的方法。他说：“我们可以还可以从中生产出氢气供应，进行能源供应，将氢气供应到城市。每个家庭、学校和工厂使用氢气的电池，按需来生产能源，这样可以达到零排放。”我对于这样的一个设想非常的感兴趣。我当时知道 U C U C G 煤炭地下气化很好，但是不知道这种技术有这么好。当然，我们并不需要很好的氢工业。如果真的有这样的工业发达发展起来，我们就不需要再建设发电网。可以节省很多基础设施方面的成本。你们可能都听过各种各样的电池，而氢也是可以生产电池的。煤炭地下计划是一种很安全的技术。大家可能都了解 k u g e Energy 在昆士兰政府勒令之下被迫关闭工厂，但是我认为可能 k u g e 并没有造成环境污染，只是整个事件没有很好的处理。在煤炭地下气化的时候，需要真的挖得很深，不要在乎各方的利益，但是一定要避开非常重要的蓄水层。
，同时呢是要保证压力舱的压力为负值，这样能够使得生产的气体排出空，排出地表。利物浦的国家实验场，他们认为说，澳大利亚的公司都知道怎么做，他们都知道需要保证压力舱的压力为负值。所以，如果真正做的方法是正确的话，并不是很困难。右下角这个图是煤炭地下气化，是深达地下一千四百米，在那边进行碳的气化。这比世界上最深的、挖的最深的煤矿还是要深，是我们的 Swan Hills 项目。这个项目也是使用海水，这种资源也是非常的便宜。下面我要给大家比较的是煤层气，或者也叫煤层甲烷。以及煤炭地下气化常常被人们误解。煤层气和煤炭地下气化是非常不同的。煤层气是存在于煤层之中的气，其实是甲烷，而这种气体仍然是造成矿工死亡的主要原因之一。在二零零四年，有六千名中国矿工因为甲烷中毒死亡，而美国仍然有六百多名矿工因甲烷中毒死亡。而人们突然认识到，如果你通过降低水床，是可以使气排出地表的。但是有时候气也不并不是从生产管孔中排出，从其他地方排出。而煤炭地下气化是从地下的那一块地区将所有的能源都排出。同时，我们也从表面灌入海水。表面的集内密度是很较低的。你可能会有地线，可能不会有地线，但是我们不用进行压力分析。如果你的确是有煤层气甲烷，你可以是，在先开采甲烷煤层气之后进行煤炭地下气化的。所以呢，煤炭地下气化和煤层气是不同的。也是没有可比性的。煤层气的优点是可以将所有的地下能源都开采出来，它是比采矿要安全，不用将人没有人员进入地下的可必要。同时，每合成器有很多优点，它可以减少二氧化碳排放。降低多达百分之三十到百分之四十。如果人们认识到他们自己的资源区也有这样的能源，他们一定会采用煤炭地下气化的。另外一个重要的因素是，有这种资源非常的多。就 Riverside 而言，我们在英格兰有两处资产。这两处资产可以供应苏格兰目前按目前能源需求水平来看，可以供应苏格兰的能源一百五十年。可是，欧洲整体的煤炭资源并不比世界各地其他地方多。但是，只要是能够通过煤炭地下气化。使用这些能源，那么这些能源所发挥的作用是非常的大的。这个是目前全球煤炭地下气化的一个资源图。我们目前在英格兰的项目是离岸的一个项目。这个图上黑色的区域是
很具有资源潜力的地区，灰色的是资源潜力较小的地区，而白色的地方呢是可能没有什么资源潜力的地区。目前中国已经进行了很多相关的工作。我刚才说到的 Swan Hill 是我们的一个项目，是地下一千四百米进行企划，而在。俄罗斯前苏联，列宁他采用煤炭地下气化这种技术，当时呢是想提高工人的工作环境质量，所以前苏联使用了这种方法。如果你看百科全书的对于煤炭地下气化的解释的时候，你可能会就了解到这段历史。可是当斯大林上任的时候。这个项目并没有成功，于是呢，就暂停了。Angren 这个项目就是世界上目前运营时间最长的项目。后来，俄罗斯会转转用了天然气。我目前只知道一个在中国运营的项目。我之前在中国开会了解到，这个项目已经运营了两年半，每年是生产五百万瓦特的电，而且运营的非常好。而在南非的这个项目也是已经运营了四年，越来越大。而新西兰也有这样的煤炭地下计划，他们是想进行不污染环境的计划技术。而在澳大利亚、昆士兰，我们也有两个公司有试点项目。目前在澳大利亚有六家上市的进行煤炭地下计划的公司，最大的一家公司是 Link。它现在的市值是超过了十亿，但是他们大多数的市值是来自于煤炭的销售以及石油的业务，所以该公司并不是一个单纯的只专注于煤炭地下气化的公司。但是他们在昆士兰已经进行了几很多年的工作，他们刚刚有一个气转油的工厂在昆士兰生产超清洁的合成汽油。刚刚他们使用这种汽油驱动一辆汽车从澳大利亚东部开到了西部的博斯，这是一个活生生的案例来证明煤炭气压气化的成果。而 Carbon Energy 它在昆士兰的东南部也有工厂。他们目前是打算是每年生产五百万瓦特，到到第二阶段达到每年一千五百万瓦特的电力生产能力。另外，在昆士兰有业务的是 k u g e Energy， 他们的市值是一千六百万。目前该工厂已经关闭，因为发生了一件事件。我不会在这边具体介绍是什么情况，但是我认为整个事件呢并并没有造成环境污染，只是管理不当。目前的情况是，昆士兰政府允许三个，现在是两个试点工厂进行运营，然后他们会在二零一二年。六月份，在专家报告的建议之下，做出最后的决定。其他的省份目前还在观望之中。我和相关的委员会有接触，我了解到，没有任何一个政府会完全忽视煤炭地下气化这种技术，这肯定会得到应用的。我预测。昆士兰是可以允许这两个公司继续运营工厂的，而煤炭地下气气化这种技术也将会在昆士兰得到推广。当然，煤层气这种业务并不是很希望煤炭地下气化很好的发展。另外，下面这个公司 WHG， 
。他们目前也是在大力开展相关的项目。Wild Horse 他。目前正是在进行这个资源的评估。在下面是 Liberty 这个公司，目前他们主要的资产是在昆士兰，并没有很好的大力的推广。他们主要是通过煤炭地下计划来生产化肥。在下面这个是 Clean Global。Clean Global 这个公司目前有些管理层方面的问题，所以目前市值比较低。但是他们在美国，还有印度都有项目。Carbon Energy 的另外一个下面一个项目是在智利，而 Link Energy 的下一个项目是在美国。所以每个公公司似乎都避开澳大利亚。Riverside 也是如此。下面我给大家简要介绍一下 Riverside。Right, what is Riverside? It's an Australian registered public unlisted pre-IPO company focused on UCG. Well, where where should we focus? And I've just mentioned that Australia's hanging five on UCG, but also it's a very mature coal province. You can't just wander into Australia and pick up a large amount of coal for nothing. Most of it's pegged. And if it's not pegged, you might have a very expensive tender on your hands to pick up an exploration license. So Riverside was deciding what should we do. And this was late 2009. Early 2009, the Russians, and it was a very nasty winter in 2009 in Europe, the Russians turned off the tap. And you can't read these blocks, but these are about the nasty things that happened to the, I can read the second one, Austria. 90% of its gas was cut off. So we said, we'll go, to, we'll go to, to Europe. There's a lot of coal in Europe. And we, our timing happened to be really good. It was, we went to England. We went to England just as the English moved a moratorium out for UCG. And we picked up the very pick of the, of the coal licence, as, as you will see. You will go, if you go to these coal licences that we've got are where coal is known to be. And you will see there, in most cases, a real, gee, the good old days when coal was king. And they want coal to come back. Coal's not a dirty word in the deep, depressed and distressed old coal mining country, uh, towns in England. So it's a good place to be. They have a desire for energy security, high costs, good infrastructure, and everything else is is good, except for one thing. They are a little slow. They're very, very careful, the English. Uh, I must say there was a rather sense of joy, particularly since I was born in England, of the colonials going back and socking it to the, uh, to the English and you'd go into the city and talk and uh, they'd say, well, why aren't we doing this? And they, but they knew. They could see that Australians with energy and a bit of money behind them just... Left, it was, it's, a, it's a nice feeling. Let me just share that with you. So these are our licences. The red is the outline of the lease. The lines in blue are the seismic surveys that the coal boards carried out before privatisation. Coal boards, coals were all privatised in the late 80s and they all went, they closed because they, uh, they weren't economic. Our uh, flagship project is the Firth of Forth up here in Scotland. That's been investigated, it's had a number of investigations of desk top studies by the government. They haven't yet got around to actually doing any field studies. As I say, they're a little bit slow. But, but they do say it's a great place to do it. This is the Firth of Forth here. This is the, the blue is the northern coastline, the south coastline. These dark um, patches you can see here and here are where the old coal mines went offshore. Um, they went several kilometres down into the uh, out under the sea. Uh, one of the things that you want when you're doing UCG is really good, competent rocks between you and the surface so that the gas, if you've got the pressure wrong, doesn't escape. There was never any problem with water seepage into the into these coal mines. It's a really good set of rocks. And this is a very simple uh, model of the Elongate Basin uh, that, uh, that is the Firth of Forth. And it contains around about a billion tonnes of coal. 
as I said before, enough to supply Scotland for 150 years. Uh, there are existing coal, carbon capture and storage systems uh, in place. And the other good thing about the Firth of Forth is that there's a power station just off to the right and there's another power station off here. Now, I think that's 2.3 gigawatts of supply, plus there are various chemical feedstock uh, factories scattered around. So it's a, it's a really good place to be producing syngas. So that's Riverside's... Um, but we were... One thing, as I said, they were slow. So Riverside were approached by an uh, Indonesian resource company and they said, we reckon that UCG is the way to go and we've got a lot of coal in Indonesia and would you like to come and work with us? Riverside presented to the local governments and there's quite... I'm not an expert on Indonesia, but I know more than they used to, and there's quite a lot of... One of the ways of getting rid of the old regime and, and the um, corruption is to devolve the power down, down the stream, down to the local governments. Riverside presented to the local governments and UCG pilot gasification permits were granted within the month. They said, yep, we believe what you're doing, we believe what you say, we think it's a good thing, we can do it. The first ones ever issued in, and the only ones still to be issued in Indonesia. And what Riverside will do here is with a, if you like, with a contracting arm, a services division, Riverside will consult or contract to those companies and, and gasify. We expect to be gasifying within two years. So Riverside will fast track itself up to a link and carbon stage, carbon energy stage, without any of the risk of expending its own capital in Indonesia, which does make me feel a little bit nervous. What we're doing, I think, here is terrific. And the coal is excellent. It's 15 metres at three to 400 metres deep. And these are all existing gas... In fact, there's a large power gas, light, gas pipeline through here that goes to supply Singapore. It's a, I've never seen so many gas pipelines crisscrossing the, the country in all my life. So, uh, the important message is that Riverside's currently undertaking a one mil capital raising and that money will be spent on bringing the Firth of Forth up to a Jork uh, standard and in obtaining more coal assets. And Riverside is the exciting company in UCG UCG is going to provide an increasing amount of power in the world and it's probably where CBM or UC, uh, CSG was five or six years ago. People have just sort of started about to hear about it and if you don't know where CBM went, a lot of people made a lot of money out of it. Thank you very much.